മിക്ക ആളുകളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല പൊതുവെ ഈ രോഗം വന്നാൽ മിക്ക ആൾക്കാരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ് അസഹനീയമായ വേദന കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ രോഗം നമ്മളെ തട്ടിവിടുന്നത് ഇന്ന് വീടിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പോകുന്നുള്ളത് പൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല എന്നീ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ അസുഖം വരാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ചും പാലിക്കേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഈ വിവരണം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ ഹലോ എവറിബഡി ആ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബെസ്റ്റ് ടിപ്സ് ബൈ ഹാഷം എന്താണ് പൈൽസ് ഫിഷർ അതുപോലെ ഫിസ്റ്റുല എന്ന രോഗം പൈൽസിനെ മലയാളത്തിൽ മൂലക്കുരു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹെമറോയിഡ് എന്നും പറയുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുരുവാണോ അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കോശങ്ങളും ധമനികളും പഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വ്രണപ്പെട്ട് വീർക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലം വളരെ മുറുക്കത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകളെ വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ധമനികൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് വലിഞ്ഞു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ശോധന സമയത്ത് ഈ ധമനികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വലിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു ക്രമേണ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് പുറത്തേക്കായി ഈ ഹെമറോയിഡ് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ മലദ്വാരത്തിന് വശങ്ങളായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് മലം വളരെ മുറുക്കത്തിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകുമ്പോൾ ഇത് ക്രമേണ പൊട്ടുകയും കൂടെ രക്തവും വരുന്നു ക്രമേണ ഇത് വലുതായി അണുബാധ ഉണ്ടാവുകയും വളരെയധികം നീറ്റിൽ വേദനയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രമേണ ഇത് വലുതാകുകയും പിന്നീട് ഫിഷർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് മലം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മലദ്വാരത്തിൽ കൂടിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് മലദ്വാരത്തിന് സമാനമായി മലദ്വാരത്തിന്റെ പുറത്ത് അതിന്റെ വശങ്ങളിലായി വേറെ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാവുകയും മലം മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന മലം ഈ പുതിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടിയും ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് ഫിസ്റ്റുല ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂലക്കുരു എന്താണെന്നും ഫിഷർ എന്താണെന്നും ഫിസ്റ്റുല എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂലക്കുരു അഥവാ ഹെമറോയിഡ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ മാറു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഈ അസുഖം മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മലം വളരെ മൃദുവായി പോകുന്നതോടു കൂടി മലദ്വാരത്തിലെ വശങ്ങളിലുള്ള മൂലക്കുരു അഥവാ ഹെമറോയിഡ് ചുരുങ്ങുകയും സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇത് വലുതായി ഫിഷർ ആയാൽ സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം അതുപോലെ ഫിസ്റ്റുല വന്നാലും അത് സർജറി ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഫിഷറും ഫിസ്റ്റുലയും സർജറി ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ് എത്രയും കൂടി അത് ദീർഘം പോകുന്നുവോ അത്രയും അത് അപകടകാരി ആകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മുഖ്യ കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വഴിതെറ്റിയ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ യുവതലമുറകൾ ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെയും ജങ്ക് ഫുഡിന്റെയും പിറകെയാണ് സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട ജങ്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ ദൈനംദിന ദഹന പ്രക്രിയക്ക് കാതലായ മാറ്റം വരികയും അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നേരെ ചൊവ്വ ദഹിക്കാതെ വരികയും അത് അവരുടെ കുടലിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ശേഷം മലബന്ധം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരികയും ക്രമേണ അവർക്ക് പൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല എന്നീ രോഗങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്ക് പൈൽസ് പിടിപെട്ടാൽ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അസുഖം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റുന്നത് മൂലം ഒരാൾക്ക് പൈൽസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ഫിഷർ അതുപോലെ ഫിസ്റ്റുലയോ പിടിപെട്ടാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഫിഷർ അതുപോലെ ഫിസ്റ്റുലയോ പിടിപെട്ടാൽ ഉടനടി ഒരു പ്രോട്ടോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോട്ടോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല രോഗം പിടിപെട്ട ഒരാൾ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രോട്ടോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണിക്കലാണ് ഉത്തമം ഫിഷർ അതുപോലെ ഫിസ്റ്റുല കഴിഞ്ഞതും സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല എന്നീ രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി വിവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോക്ക് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ആ വീഡിയോ കൊണ്ട
അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴത്തണ്ട് വാഴക്കൂമ്പ് ചേമ്പില പടവലം എന്നീ പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക യോഗേർട്ട് നല്ല പോലെ കഴിക്കുക നല്ല പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക അതുപോലെ ജ്യൂസ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ജ്യൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ പൈൽസ് ഉള്ളവർക്ക് മത്സ്യവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് പൈൽസ് രോഗി ദിവസവും വെള്ളം നല്ല പോലെ കുടിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക അതുപോലെ കുക്കുമ്പർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടൽ ഡ്രൈ ആകുവാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും വെള്ളം നല്ലപോലെ നിലനിർത്തുക അതുപോലെ കുറച്ച് റാഗി മുത്താറി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതിനെ എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് തിളക്കാത്ത പാലിൽ ജ്യൂസാക്കി വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചാൽ വയർ തണുക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ പൈലിസിന് ശമനം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി പൈൽസ് രോഗി കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇനി പൈൽസ് രോഗി കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതലായുള്ള പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക ബാക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും കോള സോഡ പോലെയുള്ള പാനീയങ്ങളും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ടിന്നിൽ കിട്ടുന്ന ജ്യൂസ് ചായ കോഫി എന്നിവയും ജങ്ക് ഭക്ഷണങ്ങളായ ബിരിയാണി ഗീ റൈസ് നൂഡിൽസ് കെ എഫ് സി ഷവർമ്മ ബർഗർ പിസ്സ മന്തി അതുപോലെയുള്ള എല്ലാത്തരം ജങ്ക് ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് മദ്യം പുകയില എന്നിവയും ഒഴിവാക്കുക പ്രസവാനന്തരം സ്ത്രീകൾ കഴിക്കുന്ന ചില നാടൻ മരുന്നുകളും ക്രിയകളും ശരീരത്തിന് അമിതമായ ഉഷ്ണം നൽകുന്നത് പൈൽസിന് കാരണമായേക്കാം എപ്പോഴും ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക അതുപോലെ കഴിയുന്നതും നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക നോക്കുക ഒരേ സമയം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുറച്ചായി കഴിക്കുക രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ കിടക്കാതിരിക്കുക മാംസം കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറക്കുക അമിതമായ മുളക് കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടെ മസാല അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എണ്ണയിൽ ഇട്ട് മുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം എന്നിവ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പൊതുവെ വയർ നിറച്ച് അമിതമായുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പൈൽസ് കുറവില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോക്ടോളജിസ്റ്റിനെ ഉടനടി കാണിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ വിജ്ഞാനപരമായുള്ള വീടുകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ കൂടാതെ മറ്റു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഷെയർ വേറെ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമായി കരുതി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ വിജ്ഞാനപരമായുള്ള വീടുകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ എന്റെ പുതിയതായി ഇടുന്ന ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഉടനടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുകയുള്ളൂ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വിജ്ഞാനപരമായുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അറിയുവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുവാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് Thanks for watching until I come with a new video this is Hashim Dalgram Muhammad signing off